all wasted here, it's wasted here. I'm 
Nee, sê, ik kom het niet. Ik weet ik denk zo niet verleden. En dan zie je me niet vast, dan ik ook blij dat ik niet verleden. Maar hoeveel keer in die verleden was het al in de, in de dienst? Dan zie je daar van achteraf. Begin die beweging te komen. Maar ik zie vanmorgen net die voor die kinderen die tappen en voeten zo maar ik zie. Maar dan moet je dat het moeilijk is om te komen. Ik heb een lekker Ik voel mij Ik 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 Weet wat er van achteraf begint? Gaan jullie vast hier in voor? En wat er jullie vast hier in voor? Dan gaan ons van voor dat jullie vast hier in voor. Prijs, hier en Maria, hier is het maar. Kom ons weer een keer naar Holy Ghost. Mag, en hoe van die hakken, hoe van die kunnen, dan moet de beetje die vier zal loskomen. Prijs, hier is het zonder een zijde. Meer die hele geest. Now they will dance before the Lord. We dance with all his heart. His heart was filled with the Holy Lord. And his spirit was filled with We shall look through the window to criticize his heart.
2000 van hier. Zal Jezus nooit naar me zien. En ga verder, hij zei wie die zonde verlaat. En blij in zijn raad. Zal Jezus
en sy vermoor is, kan hy gee. Ons gaan het weer maal sê. Dan gaan Jezus by jou voorbij kom. En jy gaan vir jou pa vraag, dit wat jy nodig het. En baie maal wil jy iets sê, maar dit duimel dat jy iets nodig het. Ek wil nie, jy moet vraag voor dit, dit wat jy nie, ek wil nie, jy moet vraag dit wat jy nodig het. Dit wat jy nodig het. As die Heere by jou voorbij kom in die gewaal en die woordigheid van Jezus, dan vraag jy, dus die kind jou vader, en jy sluit jou oor, en jy praat met die Heere, en die Heere kan vir jou geleer, dit wat jy nodig het. En al my neer, want neer,
iemand wat nou enig, enige boodskap kopie nie, maar, as een gesalte van die Heere boodskap bring, en hy krijg leiding om het veel te bring, dan bring ek om vir van hy so bring precies wat hy omgegeet nie, ek gaan eerst probeer nie, uh, ek vat daar uit wat die Heere moet my praat, want hy is ook een gesalte van die Heere, en een woord van die Heere op die rechte tyd, kan recht oor die wereld seen bring, Waar ek kort gedacht, ek het nie die stem vir ochend nie, maar ek lees vir die paar tekstgedeeltes uit Genesis 21 vanaf die vierde vers. In Abraham het sy seet Isaac te snui toe hy acht daar oud was. Soos God om dit beveel het. En Abraham was 100 jaar oud, toe sy sien Isaac vir hom gebore is. En Sarah het gesê, een gelag het God my berei. Elkeen wat het oor, sal oor my lag. Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het, Sarah soog kinders? Want ek het een sien gebaar in sy ouderdom. En die kind het opgegroei en is gespeen. En Abraham het een groot maaltijd berei op die dag, toe Isaac gespeen is. Toe sien Sarah hoe die sien van Hagar, die Egyptische slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham, Ja, geef die slavin en haar sien weg, want die sien van die slavin mag nie saam met my sien Isaac erwe nie. En die woord was baie verkeerd in die oog van Abraham, van wees sy sien. Maar God het aan Abraham gesê, Laat het nie verkeerd wees in jou oog, die wille van die sien en van jou slavin nie. Luister na Sarah en alles wat sy van jou verlang, Want dier Isaac sal daar vir jou een nageslag genoem word, maar ek sal ook die sien van die slavin tot een nasie maak, omdat hy jou kind is. Toe is Abraham die morgen vroeg op, en hy het brood in die sak met water geneem, en het aan Hagar gegeen, die het op haar skouwe te sit, ook die kind, en hy het haar weggestuur, sy het toe weggegaan, en rondgedwaal in die woestijn van vers 7 tot so ver. Broer en sister, hier die mense in die tydperk voor hulle Israel besit het, in die tydperk voor die machtige Abraham, die geseende Abraham, die woord van die Heere verwees, ek het gelees in Genesis 21 en Genesis 20 kom die Heere God na die koning van Kabes toe, Aimelech in die gedeelte en hy sê vir hom in die nacht van die droom, weet jy dat Abraham my profeet is? Abraham was een profeet van die Heere gewees. Hy was die man gewees, wat uit sy vaders huis uit weggegaan het, achter die Heere aangeloop, het ek dank die Heere, wanneer een man en vrou achter God aanloop. Dank die Heere, wanneer mense hulle weg, volgens die weg van God, vind. As het nie was, vir my voorouders nie, wat die Heere gesoek het nie, waar sal ek vandag gewees het? Ek dink so aan my opa Sarel, baie goeie banjo speler, hy het in boerorkeste gespeel, en hy en my oma in die wereld gedien. Prachtige aandrokke wat my oma gehad het, en my oma en opa kom baie goed dans ook. Ek sien Hansie draai volgens om, en hy kyk so na my voete, hy weet ek kan lekker dans. Hy het ook my nog nooit gesien dans nie. Weet jy, dit is nie iets waarop ek roem nie. Maar wanneer ek dans oor die Heere God, is het soos daar. Mense het het nie vir jou gegeen. Ek dans nie voor, voor om voor mense te dans, maar wanneer die blijdskap van die Heere oor my kom, dan dans ek, al kyk die president toe. Dan weet jy, wanneer God vir jou iets groots gedoen het, hier in jou binneste. Wanneer die Heere, wanneer jy hom soos een kind kan dien, wanneer daar by jou geen verhindering is nie. Jy weet, in daar jare terug, toe my oma en opa, die Heere nie geken het nie, het die Heere op een stadion by hulle voorbij gekom. My mami was die oudste dochter, hulle was vier kinders gewees, en sy vertel daar jaar, van die ander kinders kon hy nie met wendig ontdou nie, maar my mami is die oudste. En sy vertel baie dinge hoe die Heere hulle siel gereek, en hoe het hulle die Heere begin dien. Jy weet in hy self te eiwe, wat hy gehad het om boerorkest te speel, en hy self te muziek dan neem, het hy net so omgedraai. En toe die dag van sy dood, toe het hy vir God gewerkt. As het nie was vir hulle nie. Weet jy nie, Abraham en Sarah, 
en hulle tyd. Het die Heere al honderd jaar vir Abraham laat dag, voor daar een sien vir hom geboor is. Weet jy dat jy een God dien, wat nie haastig is? Ek kyk na jou eie leven vandag, jy sit hier, en elke van jy kan jy op jou hand, jou probleem en jou omstandighede opnoem. You serve a God that will not be rushed. He's not rushed at all. But you also serve a God that will bring the result in His time and no one will stop you. Die Heere bring resultaat in jou leven. Jy weet, as jy iets op die makkelijke manier krijg, dan behou jy dit. Hier die selle opa van my, een van sy ginstelijk koorkies was, een brandende hout, dan sing hy een brandende hout. Die Heere haal my uit die vier uit, soos een brandende hout. Dit was nie veel makkelijk gewees nie. Ek weet, hy het, hulle wou nie gehad het die ou, ou mens, en die ou man, die ou pang, moest trouw nie. Ek denk, toe loop hulle weg. Toe loop hulle weg. Sy ouwe broers, het hom altijd geslaan, dan gooi hom in die koog in, dan moet hy bekleid, hy kon die appels sla, hy kon goed bekleid, die perde gerei, hy was een blacksmith, een rechte blacksmith, en die perde hoewe gemaakt, maar hy weet, op die moeilike manier, het hy die evangelie gekry, en om die rede het hy ontbouw, as die Heere vir jou te makkelijk iets gee, gaan jy moer en oormoer omdraai, en jy gaan dit vergeet, en ek denk, dit is hier die saak, hier die prinsiep, wat die Heer in Abraham en Sarah sy leven ingedruk het, hy het in hulle geheer ingepreek, om een honderd jaar te wacht, vir jou eerste sê, kan jy dit? Sarah, ek weet nie hoe oud sy was, maar die Bijbel sê sy was een mooi vrouw, ek lees vir julle Genesis 21, as jy nou Genesis 20 lees, dan sien jy dat Abraham en sy vrou het as vreemdeling vertoef in die land Kabes. En die koning van die land sy naam was Abimele. En toe die koning nou sien dat Sarah baie mooi was, maar nou denk ek myself, maar sy is dan een ou vrou. Of een ou pop, like ons groen blade, ek weet nie, ek weet nie uit wat sy. Maar, broer en sister, toe die koning Abimele het, vir Sarah laat roep. En sy sê, wie is jy? Hy sê, wie is jy? Sy sê, my naam is Sarah. En sy sê, wie is daai? Sy wees na Abraham. Sy die wil aan die ek moet na praat. Hy sê, what do you want to say? En Abraham antwoord koning Abimelech, en hy sê, nie, sy is my sister. En Sarah sê, daai is my broer toch was hulle man en vrou, hulle het nie gejok nie, want Abraham, sy pa, het twee vrouwens gehad, en al was Sarah nie sy rechte sister nie, hulle het die selfde pa gehad, hulle het gedoen, want hulle het gedink, miskien sal die koning van die land, om die dood maak, broer en sister, en die koning van die land, Abimelech, roep vir Sarah, en hy wil met haar trouw, maar die nacht, toe kry hy het roop, een koning wat nie in God glo en die kry het roop. As die Heere iemand wil besoek, as hy jou werkgever wil besoek, sal hy dit doen. Ek sê altyd, vir my superintendent daar by die werk, how's it Paul, how's it going? He said, no, it's going good. How's the work going? No, it's well. Thanks for your contribution to the company. I say yes. En as ek my kans kry, sê ek altyd vir hulle, do you know that God will bless you in your area because I'm here? Ek dink hulle altyd, maar dit is een hoogmoedige uitlating, maar dit is nie. Want die Heere God volg jy, as jy kind van die Heere is. Daar waar jy voete, die Bijbel sê, daar waar jy voete neersit, sal die grond geseen. Ons volg die Heere, en die Heere is een seen volg ons. En so het Abraham was een verskrikkelijke geseende man, en die duivel wil plan het so, omdat Sarah mooi was van aansien, toe hierdie koning haar besoek en hy roep haar, toe kry die koning die nacht het droom, en die Heere besoek om en hy sê, jy sal moe sterke, 
hoe dat jy die vrou als vrouw wil neem, want sy is getrouwd. En die Heere sê, verder sal ek niemand van jou huis laat oorblij, en niemand in jou hele koninkryk sal swanger raak. En het was so. Toe die koning wakker kom, toe skrik hy om moos toe, en hy roep vir Sarah, hy sê, wie is jou man? Hy sê, Abraham. Hy sê, hoe kom het jy vir my gejok? Hy sê, ek het nie gejok nie, hy is eindelijk my broer. En in die gedeelte betaal die koning vir Abraham en Sarah een duisend sikkel solde, die tyd. Hy gen in die beeste en klein vee. En hy sê, bid net vir my, dat die Heere ons gesond maak, want niemand in my hele koninkryk die vrouwens word nie swanger. En Abraham lees sy hand op die koning en hy bid vir my. En hy word gesond. En terwijl al die dinge gebeur, laat die Heere die lang gewag in jou omstandighede, Sometimes, you get tired of waiting. This morning we sang a chorus in Afrikaans that said, Sometimes vraag jy, Heere, Heere, hoe lang nog? Ek kan nie meer nie, Heere, as het lief, as omstandighede, aan jou deur klop. Maar wanneer die Heere vir jou, vir iets laat wacht, ek getuig altyd met oorgave van my eie lewe, ek en Velma, na genoeg 7 jaar, wat ons nie kinders gehad het nie, en altyd by my hap bring het een groot waardering op, omdat die Heere vir ons na so lang tyd twee steens gegeet, so ek waardeer hulle met alles wat in my is, omdat ek lang gewag het, en dis maar net 7 jaar, en ek dink aan Abraham wat 100 jaar gewag het vir sy sien, en sy vrou was oud, ek geloof nie dat dit met haar meer gegaan, volgens die reel van die vrouwe nie, maar toch het sy swanger geword, toch het sy sien gewag, en sy het gelag, eers uit min achting, toe sy God hoor sê, jy gaan die sien waar, toe lag sy, dit gaan nie eers met my, volgens die reel van die vrou, en die sê sy, en toe sy haar sien wel waar, toe verander die gelag, nie die gelag van min achting nie, maar die gelag van dankbaar. Toe sy die sienkie vasse, die belofte, die sien van die belofte, na so lang tyd, in een vreemde land, waar hulle soos een rivier vloei. Weet julle hoe vloei een rivier? Een rivier vloei waar die minste weerstand is. As jy water op die grond uitgooi, kan jy makkelijk sien of die vloer haks is, dit is een mooi Afrikaanse woord, nee, of hy water pas is. Dan gaan jy sien waar gaan die water hierheen vloei. Nou so maak een rivier wat in die berg hy kom, hy vloei teen die klippe hier, hier links en daar, waar die meeste weerstand is. My broer en my sister en so is die mens ook vandag nog, tot in 2021, ons lewe op so manier, dat die lewe ons die minste weerstand bied, stem die saam, stem die aan. Dit is in Engels, dit is sy, people, do better, when they know better. Mense doen beter, as hulle van beter weet. Ek doen nie altyd beter, al weet ek van beter nie. Want al weet ek, ek het cholesterol nie aan na ete, dan maak ek die laai op, en ek vat een van al die slaap chocolates, hoe nie koe, die lekker salt en crunchy slaap chocolates van al die, en om op te top, kwe ek nog een glas melk oor. So jy doen nie altyd beter, al weet jy beter. Dit is dus onmoedlik om beter te doen, as jy nie van beter weet nie. As niemand jou geleer het om te skryf nie, kan nie nie skryf nie. Maar as jy geleer het om te skryf, kan jy beter doen, want jy weet beter. People will often do better when they know better. Maar die lewe van Abraham en Sarah was my soos in een vier, wat net die makkelijkste weg kies. En Abraham, die Heer het vir hom gesê, Abraham, tel die ster in die dag. En hy het so opgekyk, as het daar bij David en Jenny is, as die licht so mooi skoon ook daar, en die avond is het nie bewolk, is nie die ster in, baie mooi. Abraham, Abraham, kyk na die ster in die dag. Jou nageslag sal so wees. Sarah, Jou nageslag sal soos die ster aan die hemel wees, soos die sand aan die see. En jare het voorbij gegaan. Maar die belofte het nog nie waar geword. En per tymal twyfel jy aan Godse belofte in jou leven. 
Je denkt eens maar niet de familie. Wat maakt niet hier een band bij die boer? Wat je nog weinig voel je dat ook meer speciaal is, meer actief voor die jaren kan werken als andere familie. Voel je ook het eenmaal als je het maar net die makkelijkste kant in die leven volgt. Vloei ze de vier die in die leven met die minste weerstand dagen. Weet in Sarah het ze moeg, moeg geraak. Sy, sy moedeloos begin raak en sy maak een fout en sy vat haar slaafin. Want dit was een Egyptische slaafin. Sy raak pleeg nie die heren nie. En sy vat hier die slaafin en sy gee dit vir Abraham. Je weet het. Ik weet niet, zoals ik Abraham ken, die dienstknecht wat hij was, of dat rechtig zijn behoefte was. Hij heeft geweerd dat die jaren voorzien. Hij was die man wat jaren daarna, toen hij zijn mes gelegd heeft om het tiende keel van Isaac te zetten, toen stopte die erop. Hij heeft geweerd God voorzien. En Sarah had hem aangehouden. <coughs> sy het die belofte van die Heere gesien, maar sy het self haar hand opgemaakt en het plan gemaakt. En sy gee haar slaaf in vir Abraham. En die weet van, het seer Ishmael, die vader van die moslims, wat geboor op. Nie uit die belofte van God nie, maar uit die vlees. Nie uit bloed nie, maar uit vlees. Je ziet in jou eie leven, Neem je besluiten uit die vlees, of je ontvangt besluiten uit Godse belofte. Als God je laat wacht voor zijn zin, moet het dubbel kon ik je op die eer. En zijn zin, Jezus Christus, via die zin brengt, dan ontvang je die belofte van God en als zij volle. Zoals Abraham na die honderd jaar die belofte ontvangt. Maar Sarah was haastig van geaardheid en sy het dat vir Isaac geboren word. Vir Ishmael geboren word. En voor sy haar kon kry, toe sy self zwanger haar, en haar eie sienkie geboren word, op acht dae oud, toe sy besnui, en daar is een baie interessante medische die, 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 die uh, verpleegsters nie gehoor kan uitdra, dat op acht dag is daar iets in die sienkies of in die kinderse bloed, dat hulle nie baie bloei nie. En precies op die achtste dag besnijde die gehoor op die sienkies. En op die achtste dag, toe, toe, toe Abraham nou sy sien besnij, en hy gespeen word, paar jaar later, hulle sê tussen twee en vijf jaar, het die kind by sy ma geblei, en dan van vijf jaar en ouwe, en die sienkie saam met sy pa geloof, hy het saam met sy pa in die veld gestap, hy het by sy pa geleer om die skaap en die bokke op te pas, en toe Isaac so, so vijf jaar oud was, toe word hy nou gespeerd, en hy hou vir hom een paar tykie, hy hou vir hom een paar tykie, hy weet in Abraham sy, sy saak met sy sien was die diepsa, God het hom een opdracht gegeen, en hy het vir hom gesê, Abraham vat die mens en besnui jou sien, met ander woorde, daar was aandele betrokken, daar was tranen betrokken, daar was bloed betrokken. Je weet per tijd al, as jy die kallers in die kraal het, is het veel makkelijk om die kraal net so te kyk en te doen. As jy nie met jou tranen en jou bloed aandele in Godse werk het nie, is het makkelijk om jou rug te draai en net te doen. As het nie vir aandele en tranen en bloed was nie, het Christus nie aan die kruis bly hang nie. Maar ter wille van Godse werk, is in Abraham het tyd en tranen en bloed besteed in sy leven. Het sy sien besnui, daar was tranen, daar was bloed. Die besnuidnis was nie die verbond nie, dit was die teken van die verbond met God. God het met hom een verbond gehad. Ek dank die Heer vir morgen, op in die heer die dag, in die heer die saal, het God een verbond met my en met u. Ek weet nie van u nie, maar ek het een titel achter wat my naam op is in die hemel. Een verbond met die Heer. Abraham het een diepte gehad met sy sien. Hy het aandele gehad met Godse werk. 
Want die bloed het gevloeid, die traal het geloop. Dit is vooral iets beteek. En toe sy sienkie, so vijf jaar oud is, en hy hou vir my partijkie, en hulle speen om, ek weet nie so lekker wat dit beteken, ek weet wat beteken, dit is een koeie kalf speen, maar ek weet nie, maar ja, dit is een bybelse term, en toen in Engels gekyk, Afrikaans, ek kon nie daar echt die term, en toen die kaarde wat beteken, dit is een sienkie speen. They wean a child, what did they do? They go from drugs. Dan doe die sienkie al ook gedruk. Alright, ek weet nie, die kind hou op een druk, maar hy het sêke nou, miskien het hy botel gehad op een dam nie, ek weet nie, maar nie nie. Op die partijkie. Nou, Sarah was een goeie vrou gewees. Ek wil nou een statement maak vir oogend. Nou, sy was een goeie vrou, die Bijbel sê, sy het gelag van blijdskap, haar sienkie is geboren en het een groot geword. Hoor die my broer en my sister, een ongelukkige vrou, is erger as koude. Jy moet nie vrou kwaad. Jy kan een vrou nog kwaad maak, maar as jy iets van haar kinders sê, en selfs hier, jy kan nie weet, jy kan nie lekker geset op hoe dit aan is, jy moet nie vrou kwaad maak. En dan kan jy die fijne vroukies met die hoog hapskoekies, maar selfs hulle, as jy vir hulle kwaad maak, en vir hulle sê, hulle kind is so en so en so en so en so, dan moet jy vrou pas. En Sarah is daar by die partijkie, Barbecue is aan, om gert die hotdogs braai, die koek is uitgehaald, alles. En haar sienkie was ons nou sy paard. En toe sy so by die venste uitkijk, toe sien sy Ishmael, die Egyptische slaaf, in spot vir, like Isa. Ek weet wat maak die tannies, hulle draai die gasbordels, die kraantje toe, gooi die hotdogs af, berre die koek in die ijskast, party, ook. want sy het mys nie gewaarie oor Ishmael nie. By haar was daar geen bloed nie. Daar was geen aandeel in nie. Daar was geen traan. En sy sê, Ishmael en haar ma, sy ma, Agar en Ishmael, trek pas. Die Bijbel sê, Abraham was hard sê. Hoekom was hy hard sê nie? sikke, uit bloed, traan, aandele gehad in die saak. Dit is nog steeds sy sien. Die woord van die Heere sê, dit was baie verkeerd in sy oor. En hierdie tekst met heel te, is te kort. Ek sê nou hier, dit is in vers, hoofstuk 21 en 22, die hele klomp moet in die gesit het. Want as sy nou vir Abraham gesê, hoor die geef vir Ishmael en vir Hagar die trek pas, want ek nou net die hand moet daar opgetrek. En gesê, wow! Sarah, was dit nie jy geweet? Wat nou my toegekom het, en vir my gesê, ek moet jou slaaf in, die getusie slaaf in vat. Het jy al nie in my tent ingebring? Nou gooi jy al die veel wasgoed aan my kant van die kant. Maar was dit nie jou skuld gewees nie? Nou sê jy so my hulle met die trekpas kry, maar hy is my seer. As jy geen aandeel in Godse werk het, is dit makkelijk om net hier voorbij te doen. As daar nie bloed, as Christus jou nie in om die speel vir ons as het net, in jou hart besnui het, Paulus skryf dit baie mooi, dat die besnijdenis van die Heere is van haar. As jy nooit in jou hart dier die Heere besnij is, het jy geen aandeel in die evangelie. Jy weet in Abraham, die Heere het gesien, hy is hard sê. En die Heere kom na hom toe en hy sê, Abraham, Abraham, moet jy nie bekommer wees, ons het vanmorgen gehoor uit die gehoorheid, een paar maal van mens moet nie vrees nie en gert het daar gevraagd, en kom nie daar aangesluit. Prachtig. Want vrees is van die duivel. Vrees is nie van God. En teen jy al die woord van die Heere sê, vrees net die Heere, die God, is al wat jy moet vrees. Jy weet in Abraham, die Heere kom na hom en hy sê, stier vir u smaal weg. Laat het so wees, want en Isaac sal jou nageslag 
geseen wees. Kijk, dit was nog altijd Godse plan. Dit was Godse plan. Na 100 jaar zou so Sarah zwanger word, en Adam 100 jaar uit was, en dan zou so sien keer. Dit was God ze wonen weg. Zij het hier in die middel ingekomen en een weg gedrukt. En die Heer zei: Ik zou ook naar Ishmael kijken. En hij heet. En die deel Ishmael was een boogschutter. En hij heeft de Egyptische vrouw gedrukt. Want zijn ma was Egyptische vrouw. En tot vandaag. Als je hierdie week tegen je gekyk het, het jy vir Ishmael gesien, tot vandag. Sy gaan die achterspeen, geweld, hoog, hoogskitter van geaard. In teendeel, het jylle geweet dat die moslims in hulle bybel, staan daar, dat Abraham het opgegaan, naar die berg toe, om vir Ishmael te hoog, en hy die meeste in sy keel gesit, en toe het Gabriel de ram gebring, so dat Ishmael nie geoffer moes word. Kijk die duivel is so slim om saam, hy vat die waarheid, en hy loop so pad met hom saam, so pad, amp, 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 en sel, weet jy kom in hy dit, en hy het geen bloed, geen aandeel, geen traan, as is Christus aan die kruis van die hand, He's got nothing to do. If you don't have some skin and blood in something, you can just turn your back. And what happens in the work of God doesn't bother you anymore. I think it was nogal a confrontatie. Sarah and Abraham se, se, se violence, domestic violence was so groot that the Heer self was afkomen in the situation in the Heer. Het jy het geleerd? Hulle het, hulle het beklui om wat jy laat die Heere self moes afkom. Daai vrou hy moes al baie kwaad gaan maak. Met die hoog hakskweekies het sy beklui vir haar sê. En die Heere het gekom en hy sê, laat het so wees. My boodskap vir moe aan u is, Have you got some blood? Heb jy gaat soms skip? Het jy aandeel, het jy bloed, het jy tranen in die reeën van geen? Soos Abraham, moes hy daar besluit maak om sy seen weg te stiek, so dat hy en Sarah sê, een reveer van hulle lewe wat vloei, nie noodwendig, die makkelijkste pad van die minste weerstand, wat hulle bezig was om te leven gevolg het. Maar daar die dag, moes hulle tegen die gradient van die leven opgaan. Daar die dag, het Abraham tegen sy hart sy gradient opgegaan. En hy het een besluit gemaakt vir hom en vir sy huisgesin. Ek dank die Heer, wanneer mense besluit maak vir die beter vete. My opa Sarel, vir wie ek net my vertel, my oma, die jyre het eerst die haar siel gered, sy het gestaan en skol goed was, soos het ek maar die verhaal ken. Elke middag, so het die in drie uurse kant, dan kom daar een volkslagen Beetle karrekie voorbij, een groen ene. Op die karrekie sy dak gesit, of op die venster is een plakkaat wat sê Jezus red. En as hy nog so bezig is daar en hy kom by, ek sê sy dink aan die laad haalde, wat sy my opa gedaan sê, weg van die kinders al daar. Wat dalke leemte in hulle lewe gevul het, dan begin sy aan Jezus te. Sy ken nie vir Jezus nie, sy getuig, ek het my oma sy getuigenis gehoor, sy het nooit vir Jezus gekend. Maar sy sê, as sy so bezig is, en daar ongelukkigheid in haar hart is, en sy sê, daar kan ek hier kom voorbij, dan gebeur daar iets in haar binneste, en sy lees die naam op die voertuig. Sy sê, een dag, toen hy kan ek hier weer voorbij kom, toe hartelijk ek met my voorskoot nog aan achter die kar aan. 
en ek het gaat loop tot die karrekie gaan stilstaan en hy bied hom. Die kar is geparkeerd by die huis en sy sê ek klop aan die deur. En die tannie maak die deur oop en die tannie snel was tannie aan. En tannie aan sê vir haar hier die woorde. Sy sê Harkie, hoekom hy op jy? Wie soek jy? Sy sê ek weet nie maar die naam op die kar. Jy weet in die Heere red my oma Tossiese sê. En sy bring haar eie man my opa tot bekeer. Die drankbottels is weg. En die danspartij is weg. En die heerlijkheid van die Heere is daar. En die rivier, en die rivier het gedraai. Want sy natuurlijke gang. Altyd man het die makkelijkste die Heere te doen. Die makkelijkste. En sê baie maal. Het is so makkelijk om by die huis te bly. Het is so makkelijk om nie op te staan en te bid nie. Het is so makkelijk om nie die telefoon op te tel om iemand te bemoedig nie. Het is so makkelijk, cause you've got no share and no blood in the matter. It's easy to turn the shoulder the other way. Maar toe hy sê die Heere draai, en hy begin God die, toe invloed het hier die man sê die, Thanks to Calvary, I am not the man that I should have been. In die selfde van Abraham, ek sluit hiermee af. Abraham het daai dag, die spuite van sy hart sy beter wete, teen die gradient, hulle rewe, lewe gerig. En hy en Sarah het die land in beset geneem met Isaac. En daar moest vergifnis kom. Op een stadie, toe moest Abraham en Saar praat. Op een stadie moet jy praat. Op een stadie moest hulle vir mekaar sê, hoe Saar al beleid en sê, ek is jammer, ek het jou gedruk, ek het een fout gemaakt. Op een stadie moest Abraham sê, ek is jammer, maar hy was my seer, ek kon nie om net weggooi en wegjaag nie. Ek is jammer, ek moest daai dag sterker gewees het, maar ek was te swak. Ek wil vir die dit sê, as God moest stilstaan, by jou verlede, dan was jy vandag hier nie. Met die man moet jy voorbij kom, dit wat seer is, en dit wat hard is. Wat kan seerde wees as een pa wat sy seer in die woestijn moet insteer? Hy moes God vertrouw dat God die seer ook in leven sal gee en hy het. Wil hy nie vir moore God vertrouw? Ek voel die heilige geest in die moorigheid die vir hom. Ek voel die kracht van die Heer my God op my. Die salving van die heilige geest is die vir hom. Om jou uit te help. Om jou kracht te gee. Om jou deur te draag. You've shed the tears, you've cried out, you've got some blood and some skin in the sky. And the life has lost, and the price has paid for today, and the life is hard, and unbearable. He is not able. Why will you allow the Holy Spirit to come? Will you not allow me to sleep? Wil jy nie net vermoor en sê, Heer, een oorgave maak en sê, laat jy my leven leid. En het weet ek dit waar die minste weerstand in my leven is. Maar daar waar jy my leven wil leer leid. Geef my die vermoor om te bedek dit wat seer is, dit wat seer maak, dit wat hard seer is, so dat ek die seer van die Heere daar uit kan kry, voor het. Niks kom sonder een prijs nie, niks kom makkelijk, honderd jaar gewacht, het in jou eie lewe gewacht, om in die stadie uit te kom. Baie van ons, sikkel nou nog om op die plek te kom, financieel te herstel, dit wat ons in Zuid-Afrika gaan. Misschien sal dit nooit weer wees. Maar jy moet dit aanvaard. 
soos wat Abraham het aanvaard, en gesê, Heere, ek draai my rug vandag, I'll turn my back, I will turn my back today, on that what I saw as failures, and I will recognize that it was not necessarily a failure, but God's will, so we can redirect my path in a different direction. Ek wil vraag dat die saam met my sal staan. Die dienst soos hierdie moet die mense verklaring maak. Die dienst soos hierdie, wil die Heere jou leid, wil die Heere met jou praat, om jou leven te rug. Ek wil hee dat as jy hier uitstap, moet jy praat van die werk van God, as jy vir jou uit. As if you've got some skin and some bone invested in this church. Tyd maak. Hoeveel tyd het ons nie week gemaakt vir die werk van die Heere? Sê tyd een kant. Vir die wees, vir die wede weer, vir die siek, vir die behoeftige. Sê tyd een kant vir die werk van Jezus. Jy wil sy vader baie baie dankie, dat ons sy moede jyre nie teenwoordigheid kan lees. Dankie jyre, terwijl ek my stem verhef na jy, weet ek dat jy in die hemel jy kinders hoor. Dankie jyre, dat soos actief as wat jy was in Abraham en Sarah sy leven, so actief is jy in elke familie, wat vermoor in hierdie dienst is sy leven. Jy, Dankie dat jy nou in die lewe rug, dat jy in die lewe lei, jyre dat jy ons sal help, nie noodwendig, altyd die makkelijkste, die pad van minste weerstand te vat nie, maar dat ons sal stil sit, en wanneer jy met ons praat, en sê my kind, nee, wiekie meer moeite, wiekie meer vergifnis, wiekie meer deernis, sien aan die ander kant, die seninge, wat ek vir jou sal gee, maak ons oor oor vanmorgen, Heer, maak ons harte ontvankelijk vir die woord. Die dankie, 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 Heer, dat soos wat Abraham en Sarah nooit alleen was, so is ons nooit alleen. Dus dankie dat ons die seen van die Heer op ons leven staan. Salf ons nou, seen ons nou, met die die woord, met die woordskap, in Jesus onderlik en aan. Ach, sing saam met my weer, daar die prachtige lied. Nee, 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 nee,